வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மண்சட்டி தான் எடுத்து வச்சிருக்கோம் மண்சட்டியில தான் வந்து சொரா புட்டு செய்ய போறோம் சொரா வந்துட்டு வேக வச்சு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் தேவையான வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கட் பண்ணி கரோட்டா ஒரு இனுக்கா எடுத்துட்டு வரணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊத்திப்போம் கொஞ்சம் கடுகு ஒரு ரெண்டு லவங்கம் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கிறேன் சாப்பாடு வந்து ஒரு விசில் வச்சு எடுத்தாச்சு முடிஞ்சிடுச்சு சாப்பாடு இருந்துச்சு கடம்ப சேர்த்துக்கான வெங்காயம் தக்காளி எடுத்துட்டு வந்துடும் வந்துட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் இது மூணும் நம்ம அரிஞ்சு வச்சது இதுல சேர்த்துக்கலாம் வந்துட்டு நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிட்டோம் கருவேப்பில எல்லாம் போட்டு இப்ப வந்து இதுலயே வந்து போதுமான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுட்டேன் வந்து நம்ம இதை நல்லா உதிர்த்து சொரா புட்டு வந்து சொரா வந்து நல்லா உதிர்த்துடணும் உதிர்த்து இதுல போட்டுடலாம்
இன்னும் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் கொஞ்சோண்டு விட்டுடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு மூணு ஐட்டம் முடிஞ்சிருச்சு சாதம் அடிச்சாச்சு சொரா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்களேன் கோழி மேயட்டோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் விட்டுருந்தோம் ஜின் கோழி அது வந்து எந்த இடத்துல வந்து எப்படி நின்றுட்டு வெயில் அதாலேயும் வெயில் தாங்க முடியல இது வந்து ஜன்னல் மேலே ஏறி நிற்கிது ஜன் இந்த ஜன்னல் மேலே ஏறி நின்றுட்டுருக்கு இந்த வெயில் வந்து அதுக்கும் வந்து எவ்வளோ தெரியுது பாருங்க முடியல வந்து பச்சை நெத்திலி குழம்பு வந்து இதை வச்சாச்சு தேங்காய் போட்டு இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் பச்சை நெத்திலி குழம்பு இந்த நண்டு நண்டு செய்வோம்ல அந்த மெத்தடில் தான் இது வந்து நாங்கள் செய்வோம் ஃபுல்லாக சார்ஜ் இல்லை கரண்ட் வேறு போயிருச்சு இடையில நான் இந்த குழம்பு வைக்கும் போது மட்டும் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல அதனால நெத்திலி தித்திப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒன்று ஒன்றா ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்படி போயிருக்கோம் கொஞ்சம் ஏசி இல்லாமல் அப்படியே இருக்க முடியல இந்த சமைக்கும் போது எப்படியா இருந்தாலும் இங்கே வந்து தானே ஆகணும் அதனால் முடியல சொராப்புட்டு வந்து இப்போ ஸ்டவ் மாற்றி வச்சிருவோம் சொராப்புட்டு வந்து கொஞ்சம் சின்ன இதில் தான் வேகணும் அதனால் நல்லா உச்சி வெயிலில் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் முடியல என்ன அது ஃபுல்லாக தீர்ந்துருச்சு இப்போ அது ஊற்றணும் வேறு இதில் அது வேறு கேனே எடுக்கணும் அந்த கேன் காலி சுபா இப்போ வந்து ஒரு லவங்கம் கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் கடுகு ஒரே ஒரு ஒன்னாச்சுக்கோ கொஞ்சம் போயிட்டு கருவேப்பில மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் பின்ஸ் எடுத்து இந்த சாவி எடுத்து திறந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ரெண்டு மூணு களை எடுத்துட்டு வந்தா போதும் நிறைய வேண்டாம் இதுல வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் கடுகு சோம்பு லவங்கம் இது சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு வெங்காயத்தை போட்டுக்கோம்
இந்த தக்காளியும் போட்டுருவோம் வந்தியா வாடா ஏற்கனவே வெயில் வேற ஒரே முடியல நல்ல காலையில செஞ்சிராத போயிட்டா ரொம்ப ஒரு மாதிரி இலப்பா இருந்துச்சு இன்னைக்கு நெல்லி இது நெல்லிக்காயில அது கருவேப்பிலை தருவான்னா நெல்லிக்காய் இல எட்டு வர அதே நெல்லிக்காயில கருவேப்பிலை எடுத்து வந்து நம்ம போட்டாச்சு இப்ப வந்து கடம்பா வந்து இதுல போட்டுப்போம் எப்பவுமே காலையில செஞ்சிருவேன் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டயர்டா இருந்துச்சு உடம்பு என்னன்னே தெரியல அதனால கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நல்ல உச்சி வெயில் நான் சமைக்கிறது இப்போ உச்சி வெயில் டைம்ல சமைச்சு விட்டுருக்கு ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் இன்னும் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம் தேவைக்கே எல்லாமே தேவைக்கு ஏற்பது நம்மளுக்கு காரம் அதிகமானா காரம் அதிகமா போட்டுப்பாங்க காரம் கொஞ்சம் கம்மியாவே இருக்கணும்னா காரம் கம்மியா சேர்த்துக்கலாம் வந்து நம்ம வந்து இது ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நல்லா வேக வச்சுப்போம் இந்த சொரா புட்டு செஞ்சாலே என்னோட அப்பா ஞாபகம் தான் வரும் எனக்கு அப்பா ரொம்ப உயிர் எனக்கு அப்பா ஞாபகம் தான் வரும் சொரா புட்டு செஞ்சாலே அவர் இப்போ இல்லை அவர் இந்த சொரா புட்டு இந்த சப்பாத்தி செய்து எனக்கு ஃபு எனக்கு வந்து நிறைய கிச்சனில் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அப்புறம் வந்து இந்த சொரா வந்துட்டு நல்ல சொரா புட்டை வந்து நல்லா செவுக்க அப்படியே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக வருப்பார் கிச்சனில் வந்து எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார் எங்கள் அப்பா அதனால இந்த சொரா புட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான்வெஜ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நான்வெஜ் பிரியர் அவர் அவர் மாதிரியே தான் நானும் நான்வெஜ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நாள் கிழமையில கூட இந்த நான்வெஜ் சாப்பிடணும்னு நினைப்பேன் சரி அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்துருவேன் சரி எல்லாரும் இருக்காங்க அப்படின்னு இருந்துருவேன் அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து அவருடைய டைப் அவருடைய அவர் மாதிரியே எல்லாத்துலையும் எனக்கு எங்கள் அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அவர் ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த சொரா புட்டு செஞ்சோடனே நம்ம வந்து இதை வந்து மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் ஆறு விசில் வரணும் ஏன்னா கடமை வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ விசில் வச்சு எடுத்தாதான் வந்து நல்லா பஞ்சு போல வந்து நல்லா இருக்குது இல்லைன்னா ஹார்டாக இருக்குது அதனால இப்படி வச்சிருக்கேன் இந்த சொரா புட்டு ரெடி ஆகிட்டோடனே நம்ம முடிச்சிருவோம் லஞ்சு வந்து ஃபிஷ் வந்து நம்ம பொறிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டிஷ்யூ போட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபிஷ் எல்லாம் எடுத்து இதில் வச்சுருக்கோம் சமையல் செய்யறது கூட எனக்கு வந்து கஷ்டம் கிடையாது ஆனால் இந்த வெயிலில் ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கும்போது செய்யணுன்றது தான் ரொம்ப முடியல என்னால் 
இனிமேல் காலையிலே செஞ்சு முடிச்சுட்டு வெளில வந்துடணும் இதுதான் சொல்கிறேன் நானும் ஆனால் வந்து செய்யவே முடிய மாட்டேங்குது டைமோடு இந்த மாதிரி ஃப்ரிஷ் நல்லா வந்து செவுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வறுத்தாச்சு அடுத்து வந்து ஒரே ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம போட்டு எடுக்க போகிறோம் இது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஃபிஷ் பாருங்க இது வந்துட்டு இது பேர் வந்து ஜிலேபி ஜிலேபியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் உண்மையாகவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது இப்போ இது ஒரு மீன் முழுசாக வந்து நம்ம இதை போட போகிறோம் ஒரு மீன் முழுசாக இருக்குது பெரிய மீன் ஒரு மீன் அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டு இது ஒருத்தருக்கு அப்படியே முழுசாக வைக்கணும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா தான் நல்லா ஒரு இதுவாக இருக்கும் இது வந்து பசங்களுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன மீன் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து கடம்பா வந்து கடம்பாக வந்து நம்ம வந்து செவுக்க வந்துட்டு வறுக்க போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து திக்காக வரட்டும் திக்காக வந்ததுனால தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படியே மொல்லமாக திருப்பி போடணும்
திருப்பி போடும்போது கொஞ்சம் அந்த மிளகா இதெல்லாம் வந்து மசாலா எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த தட்டு நீட்டுக்கு வந்துடும் இந்த பிளேட்ல இந்த ஃபுல்லா வரும் இந்த மீன் பிஷுவை போட்டுட்டு இது ஒரே ஒரு ரெண்டு எனக்கு அடியோ வெற்றிகரமா எடுத்துட்டேன் மீன் அப்படியோ இது வந்து முழுசா வந்து இந்த மீனை எடுத்தாச்சு கொஞ்சம் கூட உடையாம அழகா எடுத்தாச்சு மீன் வந்து ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு எங்க உடஞ்சிட போதும்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பார்த்து இது பண்ண இந்த மாதிரி கருவேப்பில வந்து அந்த கருவேப்பில லீஃப் வந்து எண்ணெயில பொறிச்சு அது மேல வச்சு ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்கவே இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா செஞ்சு சாப்பிடணும் இது வந்து மேல வந்து பூண்டு கொஞ்சம் நான் அசைக்கி போட்டிருக்கேன் கடும்பால பூண்டு போட்டிருக்கேன் மேல அப்படி கொஞ்சம் தூள் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம இப்போ வந்து நான் பிளேட்லலாம் போட்டு இது பண்ணலை நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் சாப்பிட போகிறோம் அதனால் வீடியோ வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து எல்லாம் முடிச்சிடலான்ட்டு ஏன்னா சமையல் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு ஆனால் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெட் ஆகுது கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்லான்ட்டு ஏன்னா வெயிலில் சமைக்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப முடியல அந்த மாதிரி அளவுக்கு வெயில் இருக்குது அதனால் நம்ம சமைச்சது நான் என்ன நான் சமைச்சன்றதை நான் இப்படியே உங்களுக்கு கான் பார்த்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் ஷேர் ப உங்ககிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபிஷ் வந்து எப்படி இருக்குது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பொறிச்ச விதம் வந்து எப்படி இருக்குது என்னுடைய வந்து 
இந்த மெனு வந்து எப்படி இருக்கு பொறிச்ச விதம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெக்ரேட் ஆகி டெக்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி வந்து இதோ இந்த ஃபிஷ் வந்து இதை கொஞ்சம் பொறிச்சிருக்கேன் அடுத்தது நெத்திலி வந்து அந்த தித்தி நெத்திலி வந்து தித்தி போயிது இது வந்து இதோ எப்படி இருக்கும் அதாவது நண்டு தொக்கு மாதிரியே செய்யறது பச்சை நெத்திலி வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அப்படி நண்டு கிரேவி எப்படி செய்யறோம் அதே மாதிரி தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஆப்பத்துக்கு இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிடலாம் ஆனால் சாப்பாட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கு செமையாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த குழம்பு வச்சுருக்கோம் அடுத்து வந்து சொரா புட்டு செஞ்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த மண் பாட்டில் வந்து செஞ்சுருக்கேன் சொரா புட்டு இதையும் பாருங்கள் அடுத்து வந்து கடம்பா வந்துட்டு இதோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதையும் முடிச்சிருவேன் கடம்பாவும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ரொம்ப 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 சூடாக இருக்குது இப்போ நம்ம போட்டு சாப்பிட்ற இதுவில் இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ வெயில் அதனால் இந்த வெயில் தாக்கத்தில் நம்மளால் சாப்பாடே யோசிச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது அதனால் இப்போ ஒரு மோர் உணவு மோர் செலுப்பி சாப்பிட்டுட்டு போய் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து சாப்பிட போகிறேன் நாங்கள் எல்லாருமே எல்லாருமே வந்து படுத்துட்டு அங்கே வெயில் கதுக்க முடியல சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எல்லாம் சாப்பிட்லான்ட்டு அதனால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த மெனு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் இப்போ என்னென்ன செஞ்சேன்றது அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆலி நாள் தாமலாச்சியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆலி நாள் தாமலாச்சி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்